good evening students today we are going to discuss applications of laser lasers are widely used in many fields few of them are lasers in many fields lo ante chaala rangallo upayoginchavachchu vaatinlo konni okayna emem untayi ante chuddam first di in communication lo manam lasers ni upayogistam anta avi elago chuddam first point as the diode laser is smaller smaller in size they are used in fiber optic communication okay na diode lasers anevi size lo small ga untai ante takku ga untai kabatti manam ee diode lasers ni fiber optic communication lo upayoginchavachchu ఉపయోగిస్తారు అంటున్నారు అంటే డయోడ్ లేజర్ని ఉపయోగించామంటే లేజర్స్ ఉపయోగించినట్లే కదా ఫైబర్ ఆప్టిక్ కమ్యూనికేషన్లో లేజర్స్ ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ లేజర్స్ ఆర్ మాడ్యులేటెడ్ లేజర్స్ ఆర్ మాడ్యులేటెడ్ టు ట్రాన్స్మిట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ లేజర్స్ లేజర్స్ అనేవి వాటిని మనం ఎలా మాడ్యూల్ చేసి చేయబడి ఉంటాయి అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ని పంపించవచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ యాజ్ ద లేజర్ వేవ్స్ ఆర్ నాట్ అబ్జార్బ్డ్ బై వాటర్ వాటర్ దే కెన్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ అండ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ సబ్ మెరైన్స్ బిట్వీన్ సబ్ మెరైన్స్ అంటే అర్థమేంటి వాటర్ వాటరు వాటర్లో వాటర్ వేవ్స్ చేత లేజర్ వేవ్స్ అనేవి లేజర్ వేవ్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ చేయబడవు అంటే లేజర్ వేవ్స్ ఆర్ నాట్ అబ్జార్బ్డ్ బై వాటర్ అంటే వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకోలేవు అంట వేటిని లేజర్ వేవ్స్ని కాబట్టి ఈ లేజర్స్ని అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ అంటే సబ్ మెరైన్స్ అంటే ఓషన్స్లో సబ్ మెరైన్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మధ్యలో మనం కమ్యూనికేషన్ చేయాలంటే లేజర్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఓకే ఇక్కడ వరకు కమ్యూనికేషన్లో ఉపయోగపడే కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ చూడండి ఇన్ కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్లో ఉపయోగం కంప్యూటర్స్ అనేది ఇంకొక అనదర్ ఫీల్డ్ అనమాట ఫస్ట్ పాయింట్ ది లేజర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ to transfer entire memory of one computer to another computer lasers ane enduko upayogapadthay ante oka computer memory ni inkoka computer memory ki transfer cheyali ante we have to use lasers lekapothe we take help of lasers ani cheptam next lasers are used in laser printers laser printers lo kuda lasers upayogapadthayi next point డయోడ్ లేజర్స్ ఆర్ యూజ్ టు రీడ్ అండ్ రైట్ ఎస్ సిడి లేజర్ డయోడ్ డయోడ్ లేజర్స్ అనేవి దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే రీడ్ అండ్ రైట్ ఎస్ సిడి అంటే కాంపాక్ట్ డిస్క్ అనమాట సిడి అంటే కాంపాక్ట్ డిస్క్ని రీడ్ అండ్ రైట్ ఇంకా దాని మీద రాయటానికి నెక్స్ట్ రీడ్ చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది మనకైతే చూడటానికి అది మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది కానీ దాని మీద మనం రీడ్ చేయలేము రైట్ చేయలేము ఒకవేళ రైట్ రాసినా అది కంప్యూటర్ తీసుకోదు కానీ దీని సహాయంతో మాత్రం మనం రీడ్ చేయగలుగుతామంట లేజర్ సహాయంతో మరి దాని మీద రాయగలిగేది ఎట్లాగూ అంటే అంటే దానిలో డేటా ఎలా రాయగలుగుతామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లేజర్స్ ఆల్సో ఓకేనా ఇవి కంప్యూటర్ ఫీల్డ్లో ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తామో నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ వరకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ చూడండి ఇన్ తాడిది ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీ ఫీల్డ్లో ఉపయోగిస్తాం హై పవర్ లేజర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ వెల్డింగ్ కటింగ్ కామ డ్రిల్లింగ్ ఎక్సెట్రా వెల్డింగ్ కటింగ్ డ్రిల్లింగ్ ఎక్సెట్రా అన్నాం కదా వెల్డింగ్ అంటే డిసిమిలర్ మెటీరియల్స్ని వెల్డింగ్ చేయటం అది కెచ్చటం అనమాట కటింగ్ కటింగ్ చేయటం ఓకేనా మెటల్స్ని కటింగ్ చేయటం నెక్స్ట్ డ్రిల్లింగ్ డ్రిల్లింగ్ అంటే హోల్స్ చేయటం అనమాట ఓకేనా వాటికి లేజర్స్ని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ లేజర్స్ కెన్ బీ యూజ్ టు బ్లాస్ట్ హోల్స్ ఇన్ డైమండ్ అండ్ హార్డ్ స్టిల్స్ డైమండ్ అండ్ హార్డ్ స్టిల్స్లో 
ఏమన్నా అంటే పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేసాము అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రీచెక్ చేసుకుంటాం డైమండ్స్లో కానీ హార్డ్ స్టీల్లో కానీ దానిలో హోల్స్ అనేవి కనిపించినాయి అనుకోండి వాటిని మనం ఎలా రిమూవ్ చేస్తాము అంటే ఈ లేజర్స్ సహాయంతో లేజర్స్ని పంపిస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి హోల్స్ని బ్లాస్ట్ చేసేస్తాయి అంటే రిమూవ్ చేసేస్తాయి అనమాట ఓకేనా అందుకు లేజర్స్ని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ లేజర్ వెల్డింగ్ ఈ జూ జుట్టు వెల్డ్ డిజిమ్లర్ మెటీరియల్స్ ఓకే లేజర్ వెల్డింగ్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే డిజిమ్లర్ మెటీరియల్స్కి అంటే అంటే రెండు వేరు వేరు మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఆ రెండు వేరు వేరు మెటీరియల్స్ని కూడా వెల్డింగ్ చేయడానికి ఈ లేజర్స్ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఇంకా ఒకే టైప్ ఆఫ్ మెటీ మెటల్స్ కాకుండా వేరు వేరు మెటీరియల్స్ని వెల్డింగ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం ఇది ఇండస్ట్రీలో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫీల్డ్లో మిలిటరీ మిలిటరీ అనే ఫీల్డ్ ఈయన మిలిటరీ ఫీల్డ్లో లేజర్స్ని ఉపయోగిస్తాం అవి ఎలాగో చూద్దాం ఏ పవర్ఫుల్ లేజర్ బీమ్ కెన్ బి యూజ్ టు డిస్ట్రా డిస్ట్రాయ్ బిగ్ సైజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ మిస్సైల్స్ లైక్ మిస్సైల్స్ పవర్ఫుల్ లేజర్ బీమ్ అనేది పవర్ఫుల్ లేజర్ బీమ్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది కెన్ బి యూజ్ టు డిస్ట్రాయ్ బిగ్ సైజ్ ఆబ్ బిగ్ సైజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ మిస్సైల్స్ ఓకే నా మిస్సైల్స్ అంటే ఏంటి దాన్ని క్షిపణులు అంటే మన రాకెట్స్ అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అటువంటివి అనమాట పెద్ద పెద్ద క్షిపణులు ఓకేనా వాటిని అవి శత్రువులు అనుకోండి ఎనిమీ వెపన్స్ ఎనిమీ ఎనిమీస్ అనుకోండి లేకపోతే సరిగ్గా అది ప్రాపర్గా తయారు చేయబడింది కాదు అనుకుంటే కనుక వాటిని మనం డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి పవర్ఫుల్ లేజర్ బీమ్ని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ లేజర్స్ విత్ మోడరేట్ పవర్ ఈజ్ ఈజ్ యూజ్ టు యూజ్ టు డిజేబుల్ ఎనిమీ వెపన్స్ ఓకేనా మోడరేట్ పవర్ ఉన్నటువంటి లేజర్ సహాయంతో ఎనిమీ వెపన్స్ అంటే శత్రువుల ఆయుధాన్ని అవి ఎనేబుల్ కాకుండా అంటే యాక్టివ్ స్టేట్లో కాకుండా డిజేబుల్ అయ్యేటట్లుగా చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ లేజర్స్ ఆర్ యూజ్ టు లేజర్స్ ఆర్ యూజ్ టు గైడ్ మిసైల్స్ అండ్ శాటిలైట్స్ మిసైల్స్ అంటే క్షిపణాలను మరియు శాటిలైట్స్ని అంటే ఉపగ్రహాలు అంటారు కదా వాటిని ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి ఏ వెళ్ళాలని గైడ్ చేయడానికి లేజర్స్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ చూడండి ఇన్ మెడిసిన్ లేజర్స్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ లేజ లేజర్స్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ మైక్రోస్కోపీ అండ్ బ్లడ్లెస్ ఆపరేషన్స్ టు క్యూర్ క్యాన్సర్ అండ్ స్కిన్ ట్యూమర్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ యానిమల్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో మరియు యానిమల్స్లో ఓకేనా స్కిన్ ట్యూమర్స్ స్కిన్ ట్యూమర్స్ అంటే ఈ చర్మ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి కదా ఓకేనా కణితులు అంటారు వాటిని ట్యూమర్స్ అంటారు స్కిన్ ట్యూమర్స్ నెక్స్ట్ క్యాన్సర్స్ మరియు మైక్రో సర్జరీస్కి ఓకేనా బ్లడ్లెస్ ఆపరేషన్కి వీటన్నింటికి కూడా లేజర్స్ని ఉపయోగిస్తారు దే ఆర్ యూజ్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిటాచ్డ్ రెటీనా కంటికి పైపొర రెటీనా ఆ రెటీనా అని డిటాచ్ చేయడానికి అంటే దాని నుంచి తొలగించడానికి సరిగ్గా పని చేయట్లేదనుకో ఆ రెటీనాని తొలగించడానికి మనం లేజర్స్ని ఉపయోగిస్తాం ది ఎండోస్కోప్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ విత్ ఏ లేజర్ వ్యాధి నిర్ధారణకి ఉపయోగించే అవి వాటిని కూడా మనం లేజర్ సహాయంతో లేజర్ సహాయంతో ఆప్టికల్ ఫైబర్స్తో తయారు చేస్తాం నెక్స్ట్ సీఓ టూ లేజర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ లివర్ అండ్ లంగ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేజర్స్ అయితే లివర్ మరియు లంగ్స్ అంటే కాలే మరియు లంగ్స్ అంటే ఊపిరితిత్తులు వాటి యొక్క ట్రీట్మెంట్కి సీఓ టూ లేజర్స్ని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ సిక్స్త్ చూడండి ఇన్ కెమికల్ అప్లికేషన్స్ కెమికల్ అప్లికేషన్స్లో ఉపయోగిస్తారు దే కెన్ బి యూజ్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఆల్సో యూజ్ ఇన్ రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఓకే రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో అంటే డబుల్ బండ సింగిల్ బండ వాటిని ఉపయోగించడానికి యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ స్టోక్స్ లైన్స్ వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి మరియు ఓకేనా మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది అన్నది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి వీటిని లేజర్స్ని ఉపయోగిస్తాము అందుకని దట్ ఆర్ దోజ్ ఆర్ ద అండర్ ది కెమికల్ అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ వాతావరణ మార్పులు పిక్చర్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ క్లౌడ్స్ విండ్ మూమెంట్స్ ఎక్సెట్రా కెన్ బి అప్లైండ్ విత్ లేజర్ బీమ్ ఈ లేజర్ బీమ్ సహాయంతో మనం క్లౌడ్స్ పిక్చర్ క్లౌడ్స్ అంటే క్లౌడ్స్ యొక్క పిక్చర్స్ గాలి ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది వాటన్నిటిని వాటన్నిటి యొక్క పిక్చర్స్ని ఫోటోగ్రఫీని ఈ లేజర్ సహాయంతో తీయచ్చు నెక్స్ట్ ఫోటోగ్రఫీ 
using interference uh, technique we can take hologram photography and that means holography and rasana no problem ekkada hologram interference technique nu upayoginchi manam hologram ani image ni manam pondagalutam okay ikkada varaku applications of laser ikkada varaku me complete ga ardham ayind anukuntunnanu ardham aithe tappakunda subscribe cheyandi amma meeke emanna doubts unte comment section lo teliyayandi सब्सक्रैब् चेसी तपकुंडा नक्सपोर्ट चेहिंडी थैंक्यू थैंक्यू फर वाचिंग